Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un iPhone 7 Plus. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécialement conçu pour cette réparation et du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va commencer par la pièce détachée. Il s'agit de la batterie de, sur l'iPhone 7 Plus qui a une puissance de 2900 mAh. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers les produits. Vous aurez également besoin du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone. Vous retrouverez également en option sur la fiche produit le kit prêt à réparer qui contient en plus de la batterie, le patron adhésif d'aide au montage et un manuel de réparation également le kit d'outils complet, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et vous recevrez avec votre commande un patron d'aide au montage pour replacer tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation qui est assez simple, la difficulté notée 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes pour réaliser cette réparation, avant toute chose bien sûr on va vérifier que l'on a bien un 7 plus pour cela, vous regardez au dos et le numéro de modèle ça doit être A1761 ou A1784. Avant toute réparation, bien évidemment, il est important d'éteindre son téléphone. On va commencer par la première étape. On va ouvrir l'iPhone 7 Plus. Pour cela, au départ, il n'y a pas trop de changements par rapport à la série des 5S et des 6. On enlève les deux vis Pantalope qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. C'est très simple et elles sont notées à 1 et à 2 pour, euh, sur le patron des deux montages. La première méthode, on va utiliser... Donc il y a deux méthodes hein, pour ouvrir l'iPhone 7 Plus. La première méthode, on utilise une pince double ventouse. Ça, c'est plutôt réservé pour les pros. Hein. Euh, on, viendra, on viendra sur la deuxième méthode pour les particuliers. On installe la double ventouse. On, ensuite, on attend l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. Et on place le levier. Et ensuite, entre la vitre et le châssis. Et ensuite, avec le, un médiator, on va décoller l'écran qui est très légèrement collé sur les contours. Alors, on viendra un petit peu après sur le décollage. Le temps pour moi de vous présenter la deuxième méthode. La méthode la plus couramment utilisée, c'est d'utiliser la pince double ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On tire sur la pince jusqu'à l'apparition d'un jour. On place un petit médiator entre la vitre et le châssis. Et avec le médiator, on va le glisser sur le côté pour pouvoir décoller l'écran. On fait que le, côté, euh, que le côté gauche et on s'arrête en haut, car en haut, vous allez voir, il y a des petits picots, vous n'arriverez pas à faire le coin du téléphone. Hein. Attention, il est très important surtout de ne pas faire, euh, ne pas faire trop d'effet levier pour ne pas euh, abîmer l'écran. Donc on le place simplement, voilà, on tire dessus, mais on ne fait pas trop levier, parce que la surface de l'écran est très importante, on risque de l'endommager si on fait trop levier sur le téléphone. Donc il faut juste glisser sur les côtés pour pouvoir décoller l'écran le sachant que l'adhésif il fait à peine un millimètre hein, donc il est vraiment pas profond du tout on répète la même opération vers le bas et on va faire la même sur la droite en faisant attention au fait qu'il y a deux nappes qui sont derrière l'écran mais elles sont assez loin donc il n'y a pas trop de risque de les endommager il faut pas pla placer le médiator à plus d'un centimètre à l'intérieur de l'écran donc euh, ça va vous n'avez pas trop de risque à ce niveau là donc on fait on enlève les les adhésifs du côté droit, du côté de gauche et en bas. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à tirer l'écran vers nous pour pouvoir le déclipser, car il est éclipsé sur la partie haute. Et ensuite, une fois qu'on l'a déclipsé, nouveauté, on l'ouvre comme un livre de gauche vers la droite et non plus de haut vers le bas, comme sur la série des 5S et des 6. Maintenant, cette phase-là, elle est optionnelle. Nous, on vous conseille de la faire. On va enlever l'écran, en fait, pour pouvoir travailler plus facilement c'est optionnel, mais nous, on vous conseille de le, de le faire. Donc, on enlève les 5 vis qui maintiennent la plaquette métallique notée de dièse 1, les 5 vis triwing qui sont notées de B1 à B5, qui euh, maintiennent la plaquette métallique qui est notée de dièse 1. Et ensuite, on n'aura plus qu'à déconnecter les deux nappes de l'écran. Alors, pourquoi on vous conseille d'enlever de, l'écran pour changer la batterie euh, Tout simplement, parce que vous allez devoir tirer sur quelques languettes. Et pour éviter les fausses manipulations, c'est préférable quand même de travailler juste avec le corps du téléphone sans l'écran qui reste raccordé aux deux nappes. Voilà, si jamais vous faites une, une fausse manipulation, vous risquerez d'endommager les nappes de l'écran. Donc, on préfère les enlever. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus... Euh, euh, beau. Et on travaille avec plus de sécurité comme cela on enlève les trois vis triwing qui sont sur le haut qui maintiennent la plaquette notée dièse 2 qui euh, elle-même va laisser apparaître la nappe de la caméra avant qui est toujours reliée donc on va déconnecter cette nappe et on va mettre de côté notre écran pour travailler en toute sécurité pour pouvoir enlever la batterie voilà, si vous avez décidé de ne pas enlever l'écran on passe directement à l'étape 3 donc cette étape qu'on va retirer la batterie on va commencer par déconnecter la batterie de la carte mère, bien évidemment. Ensuite, on va enlever le Taptic Engine, donc en fait, c'est le vibreur, hein, qui est maintenu par euh, trois vis cruciformes qui sont notées H1, H2 et H3. Alors, pourquoi on enlève le Taptic Engine C'est pour avoir également plus d'espace pour travailler, pour pouvoir enlever les autocollants. On va y venir juste après, 
La batterie, elle est collée hein, sur le châssis du téléphone, donc on va devoir enlever les droits à trois petites languettes qui euh, sont en fait des adhésifs qui sont très très élastiques et qui maintiennent la batterie. Donc on va devoir tirer sur ces adhésifs de la façon de le plus à l'horizontale possible. Excusez-moi. On va tirer sur ces languettes et de façon horizontale. Voilà, on le voit très bien. On tire pas vers nous, mais vraiment à l'horizontale. Donc, vous avez vu, ça fait quasiment un mètre, hein, euh, c'est très très élastique. On a enlevé la première languette, on va faire de même pour la deuxième. Alors, on tire dessus de façon continue. Ça s'enlève assez facilement. Si jamais, ça, si jamais ça casse, si vous avez une des trois languettes qui casse, c'est pas très grave, vous pourrez faire levier. Si jamais vous avez les trois languettes qui cassent, ça va être un petit peu plus compliqué, vous allez devoir faire levier pour enlever la batterie. Mais vraiment, si vous tirez de façon horizontale, il n'y a pas de problème. Vous, euh, vous avez vu, nous, sur le, tu, sur le tuto, il n'y a aucun souci. On tire vraiment à l'horizontale et les, les languettes viennent toutes seules. Maintenant, on n'a plus qu'à retirer la batterie. Attention à ne jamais réutiliser une batterie que vous avez euh, soit déformée ou soit percée, évidemment. On passe à la quatrième étape, au remontage. On n'a plus qu'à utiliser des adhésifs double face qui sont en option sur la fiche produit ça c'est les adhésifs d'origine sinon si vous avez des double faces hein, vous pourrez utiliser du double face l'avantage des adhésifs d'origine c'est que si jamais un jour vous pouvez rechanger votre batterie sans difficulté vous n'aurez plus qu'à faire la même étape parce que vous avez les petits, euh, les petits adhésifs noirs hein, vous voyez qu'on enlevait tout à l'heure qui vous repermettront de tirer ensuite sur les languettes pour pouvoir à nouveau changer la batterie donc on replace les adhésifs sur la batterie, on remet les petits adhésifs noirs qui nous serviront éventuellement plus tard si on doit changer à nouveau la batterie. Et on n'a plus qu'à bien sûr enlever les protections adhésifs au dos. On va replacer avant toute chose le Taptic Engine. Avant de remettre la batterie, c'est important, comme ça ça nous aidera à bien repositionner la batterie correctement. On remet le Taptic Engine et qui est fixé par trois vis cruciformes qui sont notées de H1 à H3 sur le patron d'aide au montage. On a refixé le Taptic Engine. Ensuite, on n'a plus qu'à reprendre notre batterie et on la remet bien sûr sur son emplacement d'origine. Et ensuite, on n'a plus qu'à reconnecter la batterie, on appuie légèrement pour que l'adhésif fasse effet on reconnecte la batterie et ensuite on n'aura plus qu'à repositionner, repositionner l'écran en commençant par la nappe de la caméra avant faites attention au pliage de cette nappe on la reconnecte vous avez vu, vous faites exactement comme nous hein, pour le pliage, sinon on risque de faire des coudes. Il faudra bien faire attention à ce niveau-là, on hein, risque de faire des coudes. Et si vous la repositionnez correctement, elle ne fera pas de coudes, elle ne sera pas pliée. Là, là, on vérifie le bon positionnement, vous avez vu, elle ne se plie pas. Elle ne fait pas de coudes, hein, elle ne fait pas de pli. Une fois qu'on a vérifié que la nappe ne fait pas de pli, on n'a plus qu'à remettre... Euh, la plaquette métallique dièse 2 qui maintient cette nappe, qui est maintenue par euh, trois vis euh, triwing qui sont notées F1, F2 et F3 sur le patron d'aide au montage. On va faire de même ensuite pour les nappes euh, du bouton haut, mais de l'écran LCD qui gère également le tactile. Donc on repositionne nos deux nappes. Juste un petit, euh, juste un petit point en aparté euh, par, rapport, euh, par rapport aux batteries. Vous retrouverez des batteries compatibles et des batteries originales sur notre site internet on ne peut pas euh, avoir des batteries plus puissantes que celles de l'origine hein, c'est pas possible donc si vous voyez des batteries gold ou or sur ebay ou autre c'est impossible d'avoir des batteries euh, plus puissantes qui ont plus d'ampères que l'original parce que plus vous mettez euh, d'ampères sur une batterie plus elle va être grande et donc bah, si vous avez une batterie plus grande euh, techniquement on ne rentrera pas dans le téléphone hein. donc là on a repositionné nos deux nappes que l'on va que l'on a clipsé et que l'on va maintenir avec la plaquette qui était elle-même maintenue par les 4 vis notées B1 et B4 des vis Trewing. On remet notre écran 
et on va reclipser l'écran en commençant par le haut et en finissant par le bas. Là, voilà, on le reclipse en haut et ensuite on va appuyer sur les côtés pour pouvoir le maintenir. On fera un petit point, là, on a fait le tuto au mois d'octobre 2016, donc on manquait un petit peu d'informations par rapport à l'étanchéité du téléphone, mais vous aurez plus d'infos sur la fiche produit ou sur les tutoriels sur notre site courant 2016 et début 2017 par rapport au joint d'étanchéité, est-ce qu'il est important de le changer ou pas pour conserver l'étanchéité du téléphone qui est relative. On a ensuite remis nos devis Pentalobe 1 et à 2 et voilà le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.